learners welcome back to my channel it's been long time since i have not uploaded anything kafi time ke baad phir maine socha itne din se aap tak koi knowledgeable content na pahunchana bhi galat hai to aaj aapke liye main laaye hu indian consti ka part 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन क्या कहता है ये किसके बारे में है ये हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे तो आइए देखते हैं पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन कहता क्या है अब आप सोच रहे होंगे अचानक से इंग्लिश के बाद ये कहाँ से वीडियो आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ये बस जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज और फैक्ट बेस्ड चीज़ें आप तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके वही चीज़ें आपके लिए बेस्ट होंगी तो इसके लिए ये आया है वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं तो जो पार्ट वन है वो कहता है कि जो इंडिया है वो क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स है ठीक है लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री इंडिया एज अ कंट्री है इंडिया कौन सी कंट्री है इंडिया इज़ अ कंट्री दैर इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स दैर इट इज़ मेड अप ऑफ तो जिन स्टेट से बना है उनका यूनियन कहलाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स यही है इंडिया और जब का पार्ट वन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है किससे कुछ लॉज से जो कि स्टेट्स के बारे में हैं कैसे कैसे लॉज जैसे स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश करना स्टेट को स्टेट को रीनेम करना स्टेट को मर्ज करना मतलब एक दूसरे में जोड़ना बाउंड्रीज को चेंज करना ऑल्टरनेट करना ठीक है या फिर किसी स्टेट से अलग करके कोई नई यूनियन टेरिटरी बनाना कोई यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना तो ये सब बात है पार्ट वन की अब पार्ट वन में कई सारे आर्टिकल्स हैं तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं तो वो आर्टिकल वन टू थ्री फोर जो है वो बात करता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वन की तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल वन क्या है आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इज़ दैट इंडिया दैट इज़ भारत तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैलिड दो नाम क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो वैलिड नाम हैं क्या क्या हैं एक इंडिया है एक भारत है और ये जो इंडिया दैर इज़ भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स वो स्टेट्स का एक यूनियन रहेगा ठीक है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का जो यूनियन होगा वही कहलाएगा क्या इंडिया या फिर भारत उसके बाद बताया गया कि जो अक्वायर्ड टेरिटरीज है उसको स्टेट या स्टेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्टेट या कई सारे स्टेट्स में ये लिखा कहाँ है ये आर्टिकल टू में लिखा गया है और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 2019 में और लद्दाख को भी तो दोनों को अलग अलग किया गया फुल फ्लैश्ड इंडिया में जो है इंक्लूड किया गया तो ये आर्टिकल टू द्वारा हुआ आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपील द स्पेशल स्टेटस स्पेशल स्टेटस था किस का जम्मू कश्मीर का जो कि आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग था पर 2019 में ये क्या कहा गया कि जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होगा जिसमें स्पेशल प्रोविजन थे और दो यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो ऐड हो गई वेस्ट में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ईस्ट में और इसका इफेक्ट कब हुआ इकतीस अक्टूबर दो एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर वॉज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो जब इसे डिजोल्व किया गया तो उस टाइम सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट था इंडिया में जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी एंड नाउ इट इज़ बिकम इंटू टू यूनियन टेरिटरीज ऐसे ही बात करते हैं सिक्किम की तो सिक्किम भी एक स्पेशल केस था जो पहले प्रोटेक्टरेट स्टेट था राजा शाही थी फिर उसके बाद आर्टिकल थ्री थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको क्या स्टेटहुड का दर्जा दिया गया एसोसिएट स्टेट बनाया गया एसोसिएट स्टेट के बाद छत्तीसवें संविधान संशोधन यानी थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया और इसको ऐड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद सेवेंथ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी भी लाया गया तो जो बहुत स्मॉल एरियाज़ हैं या फिर वो एरियाज जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट द्वारा चल रहे हैं तो उन सबको हम किस में रख देंगे यूनियन टेरिटरी में उसके बाद बात होती है द कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 में वो ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड पास हुआ था इसमें यह कहा गया इसको प्रेसिडेंशियल एक्सेंट भी मिला था इसने आर्टिकल टू को अमेंड किया और क्या कहा कि इंडिया में जो भी लैंड मिनरल्स और सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन तक वो कहाँ आएगी 
इंडिया के पास आएगी सिमिलरली आर्टिकल थ्री किसकी बात करता है अभी हमने देखा इट टॉक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड द चेंजेस इन नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऐसे आर्टिकल थ्री जो कहता है कि पार्लियामेंट जो है कौन ये कर सकता है चेंजेस इन द स्टेट तो पार्लियामेंट कर सकता है पार्लियामेंट कैसे कैसे कर सकता है इट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेटिंग द स्टेट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी या इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट या डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट या फिर ऑल्टरिंग द बाउंड्री और द नेम ऑफ द स्टेट मतलब चेंज कर सकता है स्टेट का बाउंड्री या फिर ये जो आपका एरिया है एज पर आर्टिकल फोर का टू तो जो फोर है वो बात करेगा कि कैसे कैसे अमेंडमेंट आ सकते हैं अंडर अमेंडमेंट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट तो फोर टू बात करता है कि कोई भी जो अमेंडमेंट आएगा वो थ्री सिक्सटी एट के तहत ही होना चाहिए तो थ्री सिक्सटी एट क्या है थ्री सिक्सटी एट में मैंशन है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें कौन अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट कर सकता है और ये पावर जो है पार्लियामेंट को कहाँ से मिलता है तो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट द्वारा मिलता है अगले वीडियो में हम अमेंडमेंट्स देखेंगे आप देखें कैसे कितने शॉर्ट में पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने आप तक पहुँचाया ये छः से सात मिनट का वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की तो ऐसे ही जो बेसिक नॉलेज के लिए ट्यून रहिए और देखते रहिए द चैनल बाई मी एंड प्लीज़ डोंट डोंट लीव वॉचिंग द चैनल एंड कीप शेयरिंग थैंक यू हैव गुड डे